misterioso Kaiten. Es que lo revienta. Es que la... Oiga, eso que era. Eh, eh. Es un señuelo que obsesiona, hipnotiza a los peces. Eso pasa casi siempre con el Kitten. Primero tocan la pala y les gusta y lo rodean y pum, lo rompen de la pum, lo rompen de la casi siempre. Otras veces pasa que comen la pala y lo adelantan y lo golpean de lado y se clavan del lado de la cabeza. Yo creo que es que cuando se colocan detrás del señuelo les va creando una historia que, que luego lo adelanta, lo atropella. Es que el Kate lo atropella, ¿no? Uah, ¿Cómo se lo ha metido, tío? Es y luego hay veces que se lo comen entero. Es que vienen desde atrás y... A veces golpean la hélice realmente fuerte. Porque lo que intentan es pararla. Es que les atrae mucho. También es un señuelo que desencadena super picadas con cambios de velocidad, cambios de ritmo y pausas. Ya lleva mucho tiempo diciéndomelo. Pruébalo, 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 tío. Que lo trabajo como un streamer y lo veo mucho, lo controlo, lo lanzo súper lejos, lo estoy viendo todo el rato, un de súper despacio. A este, por ejemplo, le he puesto una pegatina que tendrá un gramo y medio, así más o menos, y baja muy despacito. Y entonces, cuando tengo profundidad en el río, lo dejo bajar. Cuando quiero pescar flor de agua, pesco flor de agua. Y lo traigo muy despacito, le doy algún tirón y ya está. ¿Qué tiene este señuelo? La idea. Se denomina un non -action. No es un señor lo que nadie sepa explicar por qué funciona. Yo lo he visto durante años a mi lado pescar peces y es ahora cuando he empezado a utilizarlo. Otra vez el Kaiten. ¿Qué tendrá? No sé lo que tendrá. Y he llegado a este abierto, ¡boom! de Kaiten. Porque claro, podía haberme hecho esa orilla con el piqui, podía haber pescado de spinner, podía haberme metido por ahí a ratonear, podía haberlo pescado de otra manera. Y ha sido meter el Kaiten al medio y daba igual donde estuviera ese pez porque ha arrancado a comerlo. O sea, es que igual estaba en la otra orilla y ha venido a por él. Entonces es un poco la dinámica. El Keiten es un señuelo que despierta nuestro instinto, igual que el del Lucio. Hay veces que sentimos que hay que lanzarlo. Míralo, míralo. Joder. Y es bueno. Uh, 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 que se me va. Se me va a las manos este lucio. Uh. es que, que emite la misma vibración que emite un pez cuando está nadando. Otra cosa que me mola es el brillo, porque soy como una borraca. Se le puede cambiar la pala, hay algunas de plástico, hay algunas que tienen el giro al contrario. Y bueno, a mí me ha funcionado lanzando al infinito para barrer el mayor una mayor distancia de agua, lanzar infinito, dejar profundizar según, el, según la zona, en la profundidad que tenga, hacerlo bajar, empezar con un par de tirones porque a veces se le queda enganchada, se le queda enganchado el triple aquí en la, en la pala, empezar con un par de tirones y volver a dejar bajar y manivela, 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 manivela ultra lenta. Mira el Kaiten. 
estás pescando a contracorriente ya es de locos. O sea, es que lo, no hay ni que moverlo prácticamente. O sea, la hélice... El Keiten es un señuelo que Uy. tiene tres anzuelos triples y los tiene muy juntos. Es muy difícil que un pez muerda y se escape. Pero eso tiene una contrapartida y es que tenemos que tener experiencia en el desanzuelado de peces y en la manipulación de los peces, porque a veces es un auténtico infierno. La lámina que tiene dentro, por ejemplo, también me mola. Muchas veces desencadenamos picadas en la caída. Tiene una oscilación muy especial al caer. Dentro de los señuelos especiales para Lucio, este es del, de, los top, de los top 5. Lanzando al medio del río, haciendo abanicos al medio del río y luego trazando líneas. Por ejemplo, si veo una punta, no le tiro esto a la punta, sino que tiro 10 metros por delante y hago pasadas, intentando que el pez salga fuerte. Este señuelo no juega la reacción para nada, sino todo lo contrario. Conseguimos que un monstruo lo sienta desde lejos, poco a poco, y cuando llega a su radio de acción, entienda que su trayectoria es recta y lenta. Esto lo hace muy muy fácil de coger para un lucio, pero la clave es que cuando lo ve ya toda la suma de lo anterior hace que arranque. Claro. Y es muy bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Qué tragadón se ha pegado? El desanzolado más jodido de mi vida. ¡Bestial! ¡Cómo se lo ha metido! Es complicado esto, ¿eh? Bonito. Pero ha estado muy bien. Yo, por ejemplo, entro en conflicto con este señuelo porque a mí me gusta utilizar anzuelos simples siempre y hacer el menor daño posible a los peces. Y lo que hago es tener muchísimo cuidado y tomarme muy en serio el tema del desanzuelado porque podemos matar a los peces. Qué claro. bonito color, mira cómo se camufla. <risa>